Pravda, wel, mae'n atgofion i o fod mewn siadwair, ddim yn rhai pleseris iawn. Achos blynydd yn ôl, amser gwair, rhydd ar bels, uh, adeg y cynaia oedd i'n galed, ond uh, o chi moyn bod mas ar y ca, mas yn yr awel yn gweithio, a nid mewn yn y sied, achos oedd i'n mynd yn anodd iawn yn y sied. Yn wedi bod nhw'n cyrraedd y darna warblat a llanw lan, a dyna lle oedd y bechgyn ifanc yn gyffwrdd gwneud y gwaith na, o stwffor gwair rhydd ar bels, a chi chwistr y bwd, oedd anodd yn adlu, os cyffyrdde chi llaw ar y sienc, oedd e'n llosgu, a chi, os cydia chi'n rhy ffyrnig yn y bel, oedd yr ysgallu'n mynd mewn i flan eich bys chi. Gobitho, fydd yn well prynawn ma. Gobitho. <laughs> well, fwy na dangleneth yn ôl nawr, ond ni'n ymchwilio i hanes uh, ardal llan pimsen, go gyfer ar llyfr, a cyn dechrau yn ni'n ymwybodol o ma i'n wraig bwysig gyda ni, uh, a mae'n rhwydd iawn i ôl rhain hi, sef Janeirian. A, ac eto i gyd, oedd na'r ywfrith cof dafion anti-ester oedd yn byw yn nebo, yn sôn bod i wedi bod gofalu yn ei ieuenctid am mari llwyd, a oedd hwnnw'n sôn bod hen fy ngi, a oedd hi'n fardd ac oedd hi'n berson uh, arbennig iawn. So, fe sicodd hwnna'n y cof, yn dyfe. A, ac yn y diwedd fe ddes i o hyd yn adeg yr ymchwilio uh, i lifur gan rhyddwawr ar Martha Llwyd. A ni sylweddol i'n sydyn iawn bod nhw'n wraig ar bennig mynyn. Yn un unig oedd hi'n fam i naw o blant, cod i naw o blant, oedd hi wedi mynd yn ollo lefrydd, yn crippled, ond oedd hi'n ymynyddes ac yn fardd glad uh, o fri, ac yn enwog iawn yn ei dydd. Right, wel, hewn ni'n ôl y dechrau te. I hanes cynnar i, gallu geni uh, ar fferm nantbendigaid sy'n rhyw hanner ffordd rhwng llawn pimsen a chynwyl elfed. Ond yn faban fach, fe symudwyd i, yn agos i bentre llawn pimsen, uh, i'r felin. Ac yno, yng ngofal i awith yr, David Bona, dyna lle cathu chodi. A uh, thybyg iawn, oedd rhywbeth wedi digwydd yn y teulu yma, yna oedd ei fam uh, wedi marw neu dyn ni'n mynd gwybod. Fe codwyd i yn y felin, chath i ddim addysg ffurfiol, o ddim addysg ffurfiol i ferched yr adeg ni, ni'n ôl nawr yn 1766, dyna dyddiad i geni ddi. Ac yna, un i'n sylweddoli bod wedi cael addysg grfyddol gadarn iawn. A thebyg iawn bod i wedi bod, oedd ysgolion Griffith Jones yn y cylch, a oedd un ohoni nhw yn ffarmer yn nhw glancorwg, a synnwn i ddim bod i wedi derbyn uh, i haddysg o ddarllen y Beibl fy ni. Beth bynnag, fe drodd i allan yn wraig grfyddol iawn. A oedd cwrs, oedd, oedd llan pimsent, uh, oedd e'n fwrlwm o le gyda'r methodistiad yr adeg hynny. Uh, so, mae un peth o bytu llawn pimsen, mae ma crefydd, mae rhywbeth yn yr awyr yn yr wre, uh, mae crefydd bob amser oedd y dyrwyddion yn gryf, na o brwtus sy'n sôl bod y dyrwyddion yn, yn gryfach yn llawn pimsen, a un man tu allan i sy'r fôn, a wedyn daeth y saint y chi'n bod ar, ar pyllau, ar iachau, a wedyn oedd y method uh, uh, yn ffynnu'n Henry fe ddaeth y bydyddwyr, a oedd cwrs yn yr oes fodern, mae sgandafel da chi, a mae milodd yn tyrru yna bob blwyddyn. Crefydd o llol wahanol, eto. Ta beth, i fi nôl mae'n hyn, yn yr adeg yma, diwedd uh, canol, uh, ddeun awfed ganrif, a'r bedwaredd ganrif y bymtheg, y methodistiad oedd yn rheoli am hentre ac yn ardal llan pimsen, ond nhw'n gryf iawn iawn. Oedd Hywel Harris wedi bod na yn 1741 yn Prygethu, a, ond ac pethau ddim yn dda, a, oedd neb yn fel yn rhoi llety ddo fe. Ac wedyn yn 1751, 
dyma rwy gfawr fel eich hyn gwybod os ych chi'n studio crewi rhwng Daniel Rowler yn Llangeitho a Hywel Harris. A fe adlywyrchwyd rhwy gna ym mentre bach yn pum sent. Tamir y mentre o dde, o yna thyn ffyrni gna. A Hywel Harris oedd griw i addoli yn y tafarn. O chi rhyw ganrif cyn cyn dyrwes yna wrchol, o ddim gwniaeth yr adeg ni, ond beth bynnag, criw Daniel Rowland yn ystod y dydd a beth o'n nhw gyda William a Cobler, lawr i dydd fe i addoli ac ym hen amser a dyladu'r capel cyntaf. Ond gyda William Cobler, yr oedd yna ddyn oedd i tha allweddol sef gof i fanc, oedd wedi dod lawr o langeitho, pam na thai o langeitho i lamp 5% dyn ni ddim yn gwybod. Ond o David Llwyd yn fethod esgryf iawn a ddeth yn flaenor a phrif ar weinydd a wedi nath yn gynghorwr a fe a William Cobler sefydlon o'r achos yn y llamp 5% a gwywo nath achos Carfan Harris wrth gwrs. A dyna mae'n amlwg, dyna siwd nath y ddau gyfarfod ei gilydd sef Martha Ifanc a Dafydd Llwyd. A Dafydd Llwyd ym un ôl yn aml i Langeitho i gael cymundeb gyda Daniel Rowland. Cerdded o'r holl ffordd yn ôl. Rhaid, so felly fe briodo nhw ar degfyr yr ugen o ragfyr 1785. Oedd i llai nag i genod. Ond dy flwyddyn cyn cyn hynny, ond ni'n gweld o'r gof rhestr mae'r wleithau yr eglwys oedd i wedi colli bod yna a'i wraig o fewn mis i gilu yn y blwyddyn cynt, yn 1784. So, oedd y ferch fach wrth un an a fe nath i briodi. Fe am sefydlo nhw yn y pentre mewn ti o'r enw Glan yr Afon, sy a bwys y gwili, a oedd gweithdi'r gof just lawr y pentre, a dyna lle oedd Dafydd yn gweithio. Naw o blant, Thomas, Dafydd, Daniel, Margaret, Esther, Mary, Martha, Anne a Rachel, i gyd o Beibl. Thomas a Dafydd, beth o'n nhw'n enwog fel blaenoriad, a fod sôn bod Dafydd fod dipyn o ddawn siarad gyda fe. A meddwlwch, o'n nhw wedi codi ar yn llion gof glad, mae yna ddim yn llawer yn dy fe. Ond nhw wedi codi naw o blant mewn cyfnod anodd iawn, achos oedd i'n gyfnod nawr oedd y rhyfel Napoleon, oedd yna lot o dlodi, ond ni'n sylwi cofreser eglwys ar y pryd fod yn un blwyddyn, oedd wyth yr ugen wedi cael eu claddu yn yr eglwys. Lot o nhw'n blant, chi mor. Ond eto ei gyd, fe nitho nhw i lwyddo. A pimp yr ugen y fo bol ar y plwy. Y plwy bach oedd e. A hwnna'n angos adlywyrchiad o'r tylodi. Ar adeg hyn, fe nath Martha gymeryd un o'r rhain i fewn. Merch o'r enw Elizabeth Pew. Oedd ar y plwy a gofalu amdani. A hwnna'n 1822. So, wyn tybed ar adeg hynny Felly bod i ddim wedi mynd yn efrydd, bod i siŵr o fod yn cerdded y bwyta'r lle o hyd o herwydd chi'n cymeru plentyn arall mewn. Felly bod ran hwylder heb i tharoi y bryd ni. Ond fe fi hi ar ôl hynny adeg diwedd i hoes yn hollol efrydd, hollol cripl. Wylo Nid canu wnaeth llawer, ond canu wnaeth Martha. A mae'r rhyddfawr yn dweud amdani. Nid yw reios byth yn canu mor ber na phan ma drainen yn ei chrombil. A mae'n lotw byrionedd yna ynglyn â Martha. Mae tystiolaeth gyda ni, a wedi ddod i fyrle, Oedd ffrind i Martha, Anne Jones, oedd hi'n byw yn fferm 
sydd ymhell o le mae'r reilffordd yn dyddiau yn llawn pentref, rhan uchaf pentref, llytau cochion. A oedd hi'n sgrifennu ychydig benillion, dyn nhw ddim wan fel barddoniaeth mi'n siŵr fyddai chi'n cyd fyn, ond dyma'r unig dystioleth sy'n gyda ni o gyflwr mae'r thallwyd ar y pryd, felly maen nhw'n werthfawr yn hanesyddol. So, na'i ddyfynnu rai i chi. Dyma sgrifennodd, dyma sgrifennodd Ann Jones hi. Pan oedd yn wan ac egwan, mynych iawn yr oedd yn gryddfan, oherwydd bod ei chorff yn methu, dyfod lawr un dydd o'r gwely. Di oedd e tipyn. Ac yna, mae mi'n mlaen y sôn a mi anhwylder i naim darllen y gwbl, ond mae hon yn un allweddol. Fe wnaid cerbyd bychan iddi, i gael myned i'r addoldi, lawr y capel y methodist o dri chan llaf, a hithau yn ddod methu cyffro a dau o ddynion yn eu chario. So, dyna'r gadair un, a oedd hi'n mynd dan ganu i'r cyffyr, ac yna nhw'n gosod y gadair yn y cyffyr. So, felly mae tystioleth Na, mae'n bwysig, yn dyfe. Wel, beth am ei awen ni? Wel, oedd hi'n cyfansoddi ar lafar, yn bendant yn y dyddiau cynta. A mae hwnna'n ddawn arbennig, yn dyfe, mae'n hen ddawn yn ôl trwy'r beirdd Gymreig. Oedd hi ddim yn sgrifennu yn 1785, oherwydd ar gof rester yr eglwys, Diddifrodas X i'n un gael. Ond diwnnaf ddim syndod. Un gwraig mas o ddeg oedd yn gallu torri enw ar y cofrysyra, ar adeg hynny, a dim ond pedwar oedd ynnon. Felly oedd hwnnaf ddim yn angyffredin. Mae'n eithaf tebyg i bod hi wedi pigol an ar y sgrifennu ar ôl ni. Wi'n tybio yn hunan i bodi. Oedd hi'n deip o berson, byddai ddim y moen bod ar ôl, a wi'n siŵr bod hwnna wedi dod mewn yn y sublan. Ond oedd y cyfansoddi, wedi y cyfansoddi cynnar un ar lafar, a hwnna yn ddawn ar bennig iawn yn y fe. Oedd William Williams, Pantecelin, yn ymwelydd cyson â Llam Pimsen, a mae yna di mawr yna hyd yn adlewyrchu'r cysylltiad, Pantecelin. A oedd sôn bod ie yn fynnu eich iawn yn ymgynghori, galw i weld y cymgynghori gyda Martha. Mae'r rhain gweud fod tinc a dylanwad William Williams yn gryf yn ni. Mae eraill yn gweud bod William Williams wedi mynd â rhai hwnnw a cohoeddi nhw dan enw yna. A llai yn gweud un ffordd ar llall ar yna. Ond yn bendant oedd yna'n gysylltiad agos yr adeg hynny rhwng y ddau. Ond beth sy'n syndod yw, mae chi'n edrych ar y dyddiadau, mi fi oedd William Williams Pantecelli yn farw yn 1791. Pimp yr ugen, oedd Martha Llwyd, A os chwyddo e di bo'n galw yn gyson cyn hynny, chi'n bod oedd hi'n baddoni yn eitha i fanc yn oedd hi. Oedd hi'n cyfansoddi yn ei fanc iawn. Ac fe nath hi, barhau yn y gwaith yna, am gyfnod hir, mae un marwnad â ni o 1823. Fe oedd hi byw hyd 1845, marwn 79. Felly, oedd hi'n cyfansoddi dros gyfnod hir iawn. Fyny, nhw wedi'n credu allwch chi i gymharu hi gyda angryffus drian oes byr o gyda hi, ond fe fi oedd Martha wrthi am gyfnod hir dros fenn. A mae un Oedd hi ymwneud yn boblogaeth iawn, nid yn unig yn lleol, 
ond dros rannu helaeth o Gymru. A mae stori da am bregethwr o'r gogledd wedi dod lawr i'r capel Bethel yn Llam Pimpsoint ac ar ddiwedd yr oed fa. Dyma fe'n dweud, wel, hoffen ni orffen awr a hoffen ni chi i gan ni emyn sydd yn boblogedd iawn gyda ni yn y gogledd acw. A dyma fe'n adrodd y pennill gyntaf, chi'n meddwl yn llyfrau mynnau i gael brynu. Dyma fe'n adrodd y pennill gyntaf. I ca cyflwyno'r emyn newydd hyn, i'r gynnull heidfa fach. A pa glywon o'r geiriau, dyma pob pen yn troi nôl i gwrt y capel a dda rawdir yn eistedd yn ei chadur. So, oedd, beth mae'r stori yn weud yw fod i hanes i wedi ymledu mor bell â gogledd Cymru, felly trwy'r emynau yn dyfe. Wel, lot o waith, lot o gynnyrch, mae yna, yn y dyddiau hyn, byddai fe gyd ar gael, ar laptop yn rhywle, ond Fe aeth y cyfan ar gwll ar yr egni. A dyna Wendy, trwydd ydy o'n llafar yn dyfe. Mae pethau yn gallu mynd ar gwll. Ond mae yn debyg fod Martha wedi gadael dau lifur. Pyr fawr o'i cynnwys, oedd y ffridfa'r wneud, mewn llaw ysgrifen. Y mae hwnna'n ddiddorol yn dyfe. Llaw ysgrifen hi, neu Ian Jones i ffrind y clwtau. Dyn ni ddim yn gwybod. Ond pwrpas hwn oedd i gadwyr o isoedd ar ddiel yn dyfe y cyfoeth. Ond yn anffodus, eithon nhw ar goll. Y llifr cyntaf ar un mwyaf. I fenthu gei David Williams ar graffydd yn llanelli. A bwria David Williams oedd cyhoeddi'r gwaith yn y cylchrawn. Fi oedd y farw. Allwn i'n beio fe mna. A all y llifr ar goll. A man y sôn, a dda dyw'r llifr fyth wedi dod i'r golwg. A man y sôn fod rhyw dan mewn tsed. Chi mod yr agraffu wy mewn siŵr. Ond diflanodd y llifr ar holl waith. Ar ail llifr, oedd ychydig yn llai yn dyfe, mae hwnna ar goll amsbel, ac yna yn Ionawr 1885 mae gof y lleunau, y lleunau yw fferm fach hanner ffordd rhwng Bronwydd a Llampensen ar dal nebo a mae Thomas Lloyd y gof gof enwog chi'n gweld ar gofaint, mae'r gofaint yn dod lawr yn y teulu y meibion ar wyron ac yn ymlaen. A mae e'n sgrifennu at Miss Thomas yn fel i'n fôl. Merch i Martha. A mae'n ddarllenau mor llythyr i gyd, ond beth mae'n weud yw hyn? A mae gennyf ychydig o hen y mynnau yma sydd wedi eu cyfansoddi ers dros 70 o flynyddoedd yn ôl. Ond gan fod yr hen lifur mor hen, a mae llawer wedi mynd ar goll fe ganwyd llawer ar y rai hyn gan yr hen bererunion sydd wedi mynd adref. A chi'n gweld fel oedd yr hen bobl yn marw, oedd yr ymunau marw gyda nhw. Dim wedi ysgrifennu. A mae llawer o'i ffynillion wedi mynd ar goll, mae'n sôn y ffynillion wedi. Er enghraifft, chi'n mod, rhygymau, gwlad y fyddai, rhyw ddigwyddiadau'n digwydd mewn pentre neu i berson, neu beth a chi'n mod oedd y barn lleol, fe sy'n nhw'n nôl anna gwbl o bethau. Mae un enghraifft, mae Thomas Lloyd yn rhoi ni mynd yn yn dyfe, dyw i mynd yn arbennig iawn, ond mae ddangos y math o beth oedd wedi, y math o beth oedd wedi mynd ar gwll. Un enghraifft mynd dyfe, pan oedd y forwyn yn ffreio ar gath a fe wedodd Martha, un ddyniwed iawn i'w'r gath, nid oes ei bath mewn teulu, fe wylia hi oedd ei tirmu'r pan fyddwr gwir yn cysgu. Dwsim ar bennig yn hwnna, ond mae'n dangos, oedd math arall, 
och 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 den kan rycka va fast det bete en seol att professor seol well in in dot now at a din na sahib eh fire bete hen sev johnny davis kanet me louis pim dem a bi varon mil now dai now khizwaur o the enu bardol pen so the coron genli sol sen esier of the pritchard and mil now dim tree a guru of a nido there when he dog the methodist yet aw then am log o so then kal galward so in selwi o so then kal galward o the o then a matteven favrolir alward o so ash and over Yo then Senesi, Sinden, Sunday law, and all is an essay. I say what you do, it's some himself, and uh near new shit. Beth Vanag. Um and me Louis with Pimp kin the windy linden or the or the unsiloa and senesi are the no Vlen or Yede, Dino and William Jones. And so on Amber Thanasi the way. Yn y gorffennol, oedd yn barddoni, oedd yn ei thriadol o alliog yn ei dydd, mynd tyfe. A wedyn, fe ffindiodd rhyddfawr fod merch Martha yn byw yn felin fôl. A llaw ysgrif i mam yn ei meddiau yn ti. Ond ath yr alwad o Llundyn, a ath y brygethwr i Llundyn. Ath amser hi bo, daeth yn ôl ar ei wyliau, a fe gofiodd am y busnes hyn, ond oedd y ferch wedi marw. Ond oedd i merch hi yn byw yn yr un cartre a oedd y gyfrol hyn yr ai lifur, hynny o'r ai lifur, oedd wedi lawr Thomas Lloyd nawr o'r lleine yn ei meddiant ti. A dyna fi sail llyfr rhyddfawr ar Martha Llwyd. Cohoeddwdef yn mil naw dai pimp. Wrth lwc, mae'r rhai o'r gopia hynna ar gael o hyd. Wel, beth sydd ar ôl yw rhai y mynnau a rhai mae'r rhwnadau. Mae copia gyda fi mynnyn o'r allwn ni'n baso rhain o amgylch. Mae'r rhwnadau Chi fod oedd un drododiad yr adeg hynny i os oedd bobl lleol, bobl o'ch chi'n ei adnabod nhw, bobl bwysig, bobl poblogedd lleol, o'ch chi yn cyfansoddi marwnad iddi ar ôl iddo nhw i fynd. Hoelio nhw eith lleol. A mae tri marwnad wedi goroesu mae'n hyn a maen nhw'n gyd dros ddau gan llinell. Byddwch chi'n darllen nhw'n gyd. Ond caeth doi yn nhw i gyhoeddi fel pamffledu ar y pryd. So mae hwnna'n dangos chi fod y dyno na, ond nhw'n meddwl bwysig. So chi'n cael eu cyhoeddi, wel nhw'n mynd i werthu rhai yn nhw. Pwy oedd hwn ni ar dyn yn fel i fôl oedd yn i... yn i cyhoeddi nhw. Mwy na thebyg. David Morgan Prutek Ochion. Dyma jyst ddallan â'i chydig bach, yn dwi, o'r math o beth oedd yn cael ei sgrifau i gyfansoddi. Farwel mwyach, David Morgan, ar adain ffydd y hedodd allan, mewn cerbyd tanllyd mawr o gariad ar frys i lys yr archotheiriad. A wedi ni'n arall i Evan Evans pentre mawr o wna'n yn bwysig iawn yn llywodr y lleol o fysig ar oedd y highway a pethau felly. Hardd blanigyn yn y wynllan, hardd bererin oedd ym hobman, hardd lodeun fel y lili a'i wraig fel y bynnys yn lledu. A dyna fe, oedd un arall wedi ni Thomas Jones yr ysboniwr a mae yn cribo hwnna ar y daflen hefyd. Yn ôl pob tebyg mae'r un orau oedd yn glasur yr un na thi i gyfansoddi i Thomas Charles o'r bala a thwna'r goll a thebyg iawn fod yna yn y llyfr cyntaf. 
Yn nath wrth mae'r ymuneg gyda ni, a ddwi'n nhw'n hynod o boblogydd yn ei dydd. Mae copiau yn mynd nhw amgylch. Os, ga un. Dwi wedi colli yr un oedd y fi. Ga un ôl. Just mae yna dinc. Mae yna dinc o William Williams o llefydd eich chi. Y feddwl yn yr ymunau hyn. Mae rhi'n cyntaen, chi mor, mae'r gerddoriaeth, mae'r music yn dyfe, yn dyfe, a mae'n dangos mor profiad mor ddwys oedd gyda'r wraig. A mae'n llithrig, mae'n naturiol, a mae'r iaith yn dda. Mae fy'n halon yn hiraethu am gael gwyled eto'r wawr. Rhwy go teirnas y tywyllwch a gweld cairain dod i lawr. Gwyled iesiau o goniant yn benmoliant yn y byd a gweld miloedd dirfedin dod i garu'r iesi'n hyd. Mae'n llifo. A dyna y greiftiau o'r hyn sydd ar ôl gyda ni. Wy ddim yn arbenigwr ar y mynau, ond Mae'r rhai'n gweithio bod gwendidau yn y mynau, mae'r rhai yn gweithio bod gwendidau yn y mynau, William Williams a Arn Griffiths a phobi'n arall. Ond wi'n gwybod bod y parch Dr. Edwin Lewis gohaeddodd gyfrol yn ddiweddar. Mae wedi rhoi rhai o'r y mynau, mae'r rhai i fewn, a mae e'n meddwl yn uchel iawn amdani nhw. A chi'n meddwl hefyd am y cynnu'r hyn, a chi'n meddwl nôl i'r oes na, a chi'n meddwl y tlodi, y teulu mawr hyn, naw o blant, mae doi blant yn caru digwrn yn sŵn, a naw o blant ar hyd y lle, a'r ffaith bod i chi'n meddwl yn efrydd, oedd hwn i gyd, oedd i er yr holl a nawsterau'n, oedd i'n gallu cyhoeddi, cyfansoddi a chyhoeddi am gyfnod mor hir. Mae'r rhai yn sôn amdani fel Anne Griffiths, Sir Gyfyrddin, a fi'n siŵr bod hi'n llawn deilwng o hwnna. Wel, o'n hi'n sôn ar y dechrau, oedd carreg yn barod i goffau am Jenny Eirian yn y pentre. O'n hi'n teimlo, wel, Mae dwy wraig yn mwg iawn yn ei mynd yn a ddylef o'r na garreg i Martha hefyd. Drwy gydweithrediad nifer o bobl yn y diwedd mae'r cyngor cymuned yn Llam Pymsent yn cael cynnetad perchennog glan yr afon ac yna y mis hydref 2000 ac un ar ddeg mae'r garreg offa ar y wal. Hefyd Fe gladdwyd Martha, fel o'n i'n gweud, oedd hi'n 79 oed, yn 1845. Ar ôl, oedd David Llwyd wedi marw o flwyddyn cyn hynny, oedd e'n 1845. A mae'r bedd yn mynwent eglwys llym pymsent, o dan y goeden ywen. A mae'r goeden ywen a'n llym pymsent yn fil o flynyddoedd oed. A mae'n wedi claddu o dan y goeden yna. Mae wedi chlanau yn ddiweddar, a mae'n arwydd gyda ni nawr yn dangos y ffordd i'r bedd. So, mae'n werth i chi weld y bedd, mae'n werth i chi weld y goeden ywen hefyd sy'n signor meir o'r meirw. Mae'n adrydydd enw ar y garig fedd, sef Mary Lloyd Lleyna o'r wyres yr uchon, mae'n weud. A ddim yn aml i chi'n gweld rhywun cael ei chwanegu ad fedd 85 o flynyddau ar ôl y ddau wreiddiol. A rheswm am hynny yw nôl yn yr un naw dau ddegau fe wnaeth Mary Lloyd os o'r carreg fedd, dyma iawn o ddim carreg fedd ar y bedd cyn ni, carreg fedd ar fedd Martha Dafyl. 
Akna, well, I howl the wedding, he Galicladi Hinana, then he medal. So the Nar Tredi then, or the Nar Rasum, and the Nar Mary Lloyd, of course, or even older the Hre, or an anti-ester, he would be so on a way more better than Nagan, you know, Hain, 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 Bangi. Of course, Marawen and Prahai in the way. Mae'r rhyfedd awel mawen yn dilyn y gwad, mewn rhai teiliodd. A mae gwythien eiraidd gyfaethog yn rhedeg yn heili Martha Llwyd. Nôl bron yn yr un adeg, brwtus, os ych chi'n llywyr yn brwtus, awdur yr hael, y glwysur pibur iawn oedd yn ffyrnig yn yr byn brygethwyr yn ymlaen. Wel, fa nhw wedi yn llan pum sent, a oedd e fa bi chwar. Martha. A ddod i'r geinfed ganrif, mena Elfyn, a gyna Flyr Dafydd sy wedi gosod yr emyn i gwr 100% yn ystod yr wyl hon. Diolch o fawr.